Viral ngayon sa social media ang balita tungkol sa maganda at kilalang artista na nasangkot pala noon sa sex scandal. Pinili ng kilalang artista ito na manahimik ng matagal, mahigit isang dekada bago nagsalita ang naturang aktres. Kamakailan lamang ay nagsalita na ang naturang aktres sa pagkakasangkot niya sa sex scandal. Gumawa pa ng libro ang nasabing aktres upang dito mas maipahayag niya ang tunay na nangyari noong mga panahong iyon at kung paano niya nalagpasan ang mga pangungutya ng mga tao laban sa kanya. Marami kasing mga hindi magagandang komento at di magandang balita ang ibinato sa kanya. The sun is up, it's beautiful day. My beginning will be as bad as... Walang diritsahang sinabi si Maricar Reyes puon kung ano ang tinutukoy niyang darkest chapter of my life pero mukhang ito na nga ang sex video scandal na ikinabit na sa pangalan niya ng mahabang panahon. Ngayon lang daw niya isisiwalat ang lahat na mahigit isang dekada niyang hindi sinagot at iniwasang pag-usapan sa publiko. Siguradong maraming gustong makabasa ng librong isinulat ng kapamilya actress na si Maricar dahil dito nga niya inilahad ang tungkol sa kinasangkutan niyang kontrobersya noong taong 2009. Sa kanyang official website nakalagay ang paglalarawan niya sa ipinagmamalaking self-published book. This book focuses only on Maricar's long journey and process of healing. Maricar wants to let women know that they are not alone in their struggles. There is always hope and a way out of any dark situation. Sa isa niyang Instagram post, nabanggit ng actress kung gaano ka-meaningful sa kanya ang pagkakabuo ng nasabing libro. It took a long time from 2009 to the start of when that thing happened to me publicly, until 2022. It took 12 years for me to write this book. So, sobra siyang meaningful sa akin and it took a long time to heal and process. If you guys are going through something na mabigat or something na mahirap and you don't know how to solve it, there's really a process. And don't be too hard on yourself if you feel like ang tagal. Kasi ako nga 12 years bago ako naging okay. Enough to really talk about it. Pahayag pa ng misis ni Richard Puon. Sa isa pa niyang Instagram post, nakasaad naman ang My solo book is finally out. 2009, the year when a crisis changed my life. 13 years have passed and I've chosen not to talk about it until now. Today, I'm finally telling my side of the story, how I bounced back from the darkest chapter of my life. Be one of the first to know about my journey towards overcoming online shame. I hope my story will help or inspire you to find a way out of your dark situation, whatever that may be. Remember, you are not alone and there is always a way out. Laging may solusyon, ang caption ni Maricar sa litrato ng libro. May paliwanag pa siya sa ilang chapters na mababasa sa book, aniya. At the very end of my book, I included a chapter called, Can You Relate? My readers may not have gone through exactly what I've gone through, but I know many of them have faced or are currently facing very challenging times. This last chapter is my way of giving back in honor of every mentor who has helped me make sense of and learn from my crisis. Chapter 15 contains guide questions to help you understand your own journey because, like me, many years ago, 
you may not know where to start. I really hope this helps you find healing. If my book has helped you in any way, please pay it forward. Be a light to the people around you. Let them learn from your story too, sabi pa ni Maricar. Inamin din ng aktres na marami pa rin siyang natatanggap na hate messages tungkol sa nangyari sa kanya ilang taon na ngayon ang nakakaraan. There are still people who are disrespectful in their comments. It took me 12 years to get to a point where I'm stable enough to talk about it and have a heart to help people. So, kung meron kang pinagdadaanan na mabigat, it will take time. Parang i-mindset mo na ang sarili mo na it's a marathon. It's not a sprint. Kasi ang dami ngayon na parang quick sprint is the key. Parang a lot of people want things to be fixed right away. And there are things that are fixed right away. Pero yung mga malalalim na bagay, especially in our own hearts, if there are things that need to be fixed, yun ang mabigat at matagal. So, don't be too hard on yourself and be patient with the process. Ang pagbabahagi pa ni Maricar Reyes Puon. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog na yon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends. Mm -hmm.